ኢትዮጵያ በመጪው ታሳስ ከቻይና የመሬት ምልከታ ሳተላይት ለማምጠቅ ዝግጅት መጠናቀቁን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስተዋቀ ጉዳዩን በማስመልከት መግለጫ የሰጡት የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መክሪያ ሳተላይቷ ሙሉ ስራዋ ተጠናቆ በተያዘው ቀን የኢትዮጵያ የመጀመሪያዋን ሳተላይት ታመጣለች ብለዋል ቻይና ሀገር በነሱ ሰዓት አቆጣጥር ወደኛ ሲተረጎም 12 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ላይ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሳተላይት ወደ ህዋ የሚሄድበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው ይህ ሳተላይት ወደ 72 ኪሎግራም የምትመዝን የኤክስፐርመንታል ሳተላይት አይደለም ትክክለኛ የአርስ ኦብዘርቬሽን የሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ነው ይህን ሳተላይት በ2008 ዓመተ ምህረት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር አቢ አህመድ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ይያሉ የተፈራረሙት ትክክለኛ ስራው ግን ኮንስትራክሽኑ የተጀመረው በ2009 አካባቢ ነው የተጀመረው ሳተላይቷን ለማምጠቅ ሙሉ የሙከራ ስራዎች መጠናቀቃቸውን ነው ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መኩሪያ የተናገሩት ከተወነ ጨፈሽ በኋላ ምናልባት ከተወሰኑ ግማሽ ሰዓት ያክል በሚሆን ወደ ውሃ ወደ ህዋ ጉዞ ታደርግና የተ የተቀመጠላት የታስ ዲዛይን የተደረገላትን የ700 ኪሎሜትር አካባቢ ከመሬት ርቀት ላይ 700 ኪሎሜትር አካባቢ ትቀመጣለች የስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ቅጥር ግቢ ውስጥ የሳተላይቱ ሙሉ የመቆጣጠሪያ ጣቢያ ተገንብቷል የኛ ማህንዲሶች የኛ ኢንጂነሮች የኛ ሳይንቲስቶች የሚቆጣጠሩት ሳተላይት ይሆናል ማለት ነው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ሳተላይቷ ለኢትዮጵያ መረጃዎችን በመስጠት ጥቅም ላይ ትውላለች ነው ያሉት እዚች የሳተላይት ሚሽን ነው ለአካባቢ ተበቃ ለግብርና ለውሃ ለማደን ፍለጋ ላይር ንብረትና ለመሳሰሉት ነው የሚያገለግለው ዋናው ሲኤ ሳተላይት ሚሽን ይሄ ሳተላይት እንግዲህ ከተገነበ በኋላ አገልግሎቱ ከፍተኛ ነው ያው የኮሙኒኬሽን አይደለም የሬት 